ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ദിവ്യാസ് കുക്കേഴ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അറിയാം എല്ലാവർക്കും പ്രളയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയും പെരുന്നാളും ഒന്നും ഒന്നും ഇപ്പോൾ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ലായനിയാക്കി എടുക്കാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി ബാക്കി വന്ന ഇഡ്ഡലി കൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എത്രയാണോ ഇപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പാണ് എടുക്കണം ഒരു നാല് ഇഡ്ഡലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തലവസ്ഥയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഷേപ്പിനായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏത് ഷേപ്പാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ഇഡ്ഡലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരുക്കാൻ വെച്ച് പഞ്ചസാര ലൈനി ആയിട്ടുണ്ട് നൂൽപ്പരുവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പരക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂട്ടം കൂടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് പഞ്ചസാര ലൈനി ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ പരന്നു പോയാനേ അപ്പം ഇതാ ഇതിനി ഒരു ഇതിൽ പാനിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ചീഞ്ചട്ടിയിലാണ് വെച്ചേക്കണത് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചത് അപ്പം അതാ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേഗം ആവും കേട്ടോ ഒന്ന് കളറ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ മൊരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ലൈനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ലൈന് ഇത്തിരി കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അതാ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലൈന് ഒന്ന് ഇതായവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞതാ നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടു ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതാ നമ്മുടെ മധുരം റെഡി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇഡ്ഡലി ആണെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം